ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங்கை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது டூ மீட்டர் நீளம் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எப்படி ஒரு ரொம்ப சின்ன நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய பேக்கேஜிங்கை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஏன்னா வேறு ஏதாவது கூட இருக்கலாம் எல்லாம் செல்லில் வந்து ஆர்என்ஏ இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஏன் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடாது டிஎன்ஏ தான் எப்படி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல கிரிஃப்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது அண்ட் கிரிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு தென் அதுக்கு முன்னாடி யார் வந்து ஜெனட்டிக்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மென்டல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் பி பிளான்ட்ல ஸோ அதை பற்றி நம்ம மென்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் அண்ட் அதோட லிங்கே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதில் பாருங்கள் அண்ட் மென்டல் என்ன சொன்னார் ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து பண்புகள் வந்து அதோடைய ஜெனரேஷன் பேரண்ட்லேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து பண்புகள் வந்து கடத்தப்படுது அப்படின்றத மென்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சார் ஒரு பேரண்ட் இருக்குது தன் பேரண்ட்கிட்ட இருந்து பண்புகள் வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடத்தப்படுது அப்படின்றத மொத 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 மென்டல் தான் வந்து சொன்னார் ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சது மென்டல் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தென் அதுக்கப்புறம் கிரிஃப்த் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்புகள் வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு மட்டும் கடத்தப்படுறது கிடையாது ஒரே தலைமுறையை சேர்ந்த ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கு இடையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்புகள் வந்து கடத்தப்படலாம் அப்படின்றத கிரிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாரு ஸோ மொத மொத இந்த மாதிரி பேரண்ட் கிட்ட இருந்து டாக்டர் அதாவது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து பண்புகள் கடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வெர்டிக்கல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரே ஜெனரேஷன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தில் இருந்து இங்கேருந்து இங்கே ஜீன் அண்ட் இங்கேருந்து இங்கே இந்த மாதிரி ஜீன் வந்து கடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அரிசாண்டல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை மொதல் மொதல் கண்டுபிடிச்சது கிரிஃப்த் தான் சரி டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுல கிரிஃப்தோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தென் கிரிஃப்த் என்ன தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே கிரிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் நிமோனியே அப்படின்ற இந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணார் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியாவை உண்டு பண்ணக்கூடிய பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா இதில் ரெண்டு வெரைட்டி அவர் வந்து சூஸ் பண்ணார் ஒன்று ஸ்மூத் வெரைட்டி அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் வெரைட்டி ஸ்மூத் வெரைட்டி அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ரஃப் வெரைட்டி அப்படின்றத ஆர் அப்படின்ட்டு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்மூத் வெரைட்டி அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா அண்ட் அதை கவர் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்சூல் இருக்கும் பாலிசாக்ரைட் கேப்சூல் மெம்பரைட் ஸோ ரொம்ப நல்ல திக்காக இருக்கும் அண்ட் இது ஸ்மூத் வெரைட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேத்தோஜெனிக் ஸோ இந்த பேக்டீரியாவை எடுத்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹோஸ்ட்டு அனிமல்குள்ளேயோ இல்லை செல்குள்ளேயோ போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிமோனியா வந்து அந்த உயிரினம் வந்து இறந்து போயிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு விரலண்டான ஒன்று தென் அதுக்கப்புறம் ரஃப் வெரைட்டி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அண்ட் இதில் வந்து கேப்சூல்லாம் வந்து கிடையாது நான் பேத்தோஜெனிக் இதை எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல்குள்ளே வந்து போட்டோம் அப்படின்னா பெருசாக எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது அந்த உயிரினம் வந்து உயிரோட இருக்கும் ஆனால் அந்த பேத்தோஜெனிக் அப்படின்றத அந்த அனிமலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடுச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ணார் அண்ட் அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைஸை வந்து யூஸ் பண்ணார் எலி இருக்கு இல்லையா எலியை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு பேக்டீரியாவும் எலிக்குள்ளே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணார் ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேக்டீரியாவும் வந்து தனித்தனியாக அவர் கல்ச்சர் பண்ணி வச்சார் இந்த ரஃப் ஸ்டைன் ஆறு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து நான் விரலன் இதை எடுத்து எலிக்குள்ளே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு எலிக்கு எதுவும் ஆகலை எலி உயிரோட தான் இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் எஸ் டைம் ஸ்மூத் ஸ்டைன் அதுக
ஸோ என்னவாக இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆர் ஸ்ட்ரெயினை போட்டாலும் சாகல ஹீட் கில்ட் எத் ஸ்ட்ரெயினை போட்டாலும் எலிஸ் ஆகலை ஸோ அப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணி போட்டாலும் எலிஸ் ஆகக்கூடாது ஆனால் இவர் போடும்போது எலி வந்து பார்த்திங்கன்னா செத்து போயிடுச்சு கரெக்டுங்களா ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ ஏன்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து விரிலாண்ட் கிடையாது ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு எலிக்கு போடும்பொழுது எலி வந்து நிமோனியா வந்து செத்து போயிடுது தன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணார் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் இவர் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர் பேக்டரியா ஒன்று இருக்குது ஹீட் கெல்டு எஸ் பேக்டரியா ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இந்த பேக்டரியாக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த பேக்டரியாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸாக வந்து மாறி இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஆர் வந்து எஸ்ஸாக வந்து மாறி இருக்கு ஸோ இதுக்கு அவர் பேர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட் கில்டு எஸ்டைனில் இருந்து ஒரு சம்திங் ஒரு சில மெட்டீரியல் அது என்ன மெட்டீரியல் கூட அவர் வந்து தெளிவாக சொல்லலாம் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஆருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸாக மாறி இருக்கு அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சார் தன் அது மட்டும் கிடையாது இந்த இறந்து போன எலியிலிருந்து செல்லை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த பேக்டரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் கில்டு எஸ்ஸும் கிடையாது அண்ட் ரஃப் ஸ்டைனும் கிடையாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்மூத் ஸ்டைன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இறந்து போன எலியிலிருந்து எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதை லைஃப் ஸ்மூத் ஸ்டைன் ஆனால் இவர் லைஃப் ஸ்மூத் ஸ்டைனே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை அவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் ஹீட் கில்டு எஸ் பட் அவர் கிடைச்சது என்னென்னா லைவ் எஸ் கிடைச்சது ஸோ அதனால் இவர் கடைசியாக வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹீட் கில்டு எஸ்ஸில் இருந்து ஆருக்கு வந்து ஒரு சில மெட்டீரியல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அதனால தான் இந்த ஆறு அப்படின்றது வந்து லைவ் எஸ்ஸாக மாறி இருக்கு அப்படின்றத இவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கு பேரும் வந்து இவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னார் இவ்வளோ வரைக்கும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் வந்து பண்ணார் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது டிஎன்ஏ தான் வந்து மாறி இருக்கு ஒரு பேக்டீரியாவில் இருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது பட் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க யாரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஆவ்ரி அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறாரு கிஃப்டோட ஐடியாவை வந்து மறுபடியும் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருந்தோம் டிஎன்ஏ அப்படின்ற டிஎன்ஏ தான் வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து பண்புகளை கடத்திட்டு போகுது அப்படின்னு மொதல் மொதல் சொன்னதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவ்ரி தான் ஸோ இவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்டோட ஐடியாவை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்லின் அண்ட் மெக்லியான் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர் ரெண்டு பேர் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்டோட ஐடியா வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணி மறுபடியும் வந்து அதை நிறைய ரிசர்ச் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஹீட் கில்டு எஸ்ஸை எடுத்து ஆறு கூட சேர்த்து போடும்போது அந்த எலி வந்து இறந்து போயிடுது ஓகேவா அதனால இவர் என்ன பண்ணாருனா இந்த ஹீட் கில் எஸ்ஸை மட்டும் எடுத்து அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய லிப்பிட் சுகரை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறாரு லிப்பிட் சுகரை வந்து எடுத்துட்டாரு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதில் மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ஸோ இது மூணு தான் அதில் வந்து இருக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு மூணு கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த செல்லை எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் போடுறாங்க அதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வந்து ஒரு மூணு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வந்து போட்டுக்கிறாங்க ஸோ போட்டதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீஎஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து ஆட் பண்ணுறாரு அதில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் தன் தன் அதுக்கப்புறம் ஆர்என்ஏ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாரு அதுக்கு வந்து ஆர்என்ஏஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து ஆட் பண்ணுறாரு ஸோ இதில் வந்து ஆர்என்ஏ கிடையாது அண்ட் ஃபஸ்ட் இதுக்கில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆட் பண்ணதால் அதில் ப்ரோட்டீன் கிடையாது ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையுமே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அந்த இன்சாய் தென் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏஸ் அப்படின்ற இன்சைம் வந்து ஆட் பண்ணுறாரு மூணாவது டெஸ்ட் ட்யூப்பில் அதில் வந்து டிஎன்ஏவே கிடையாது ஓகேவா டிஎன்ஏ எல்லாத்தையுமே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது தென் மற்ற ரெண்டும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏவும் இருக்கும் டிஎன்ஏவும்
ஓகேங்களா அந்த இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக டிஎன்ஏ கிடையாது டிஎன்ஏஸ் யூஸ் பண்ணி டிஎன்ஏ எல்லாத்தையுமே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியாச்சு அது கூட வந்து ஆர்ஸ்டைனை யூஸ் பண்ணி இந்த இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சாம்பிளை எடுத்து எலிக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாக இருக்குது உயிரோடு இருக்குது அலைவ் ஓகேங்களா ஸோ அதில் இருந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனும் வந்து பண்புகளை கடத்தவ கிடையாது அன் ஆர்என்ஏவும் பண்புகளை கடத்துறது கிடையாது டிஎன்ஏ மட்டும்தான் வந்து பண்புகளை வந்து கடத்துது அப்படின்றத இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஃபைனலாக இவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது டிஎன்ஏ எந்த இடத்துல இருக்கோ ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்புகளை கடத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தெளிவாக வந்து சொன்னாங்க ஸோ இவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிஃப்டோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்க கிரிஃப்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த எஸ் ஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து இவங்க எடுத்துட்டு அதை வந்து ஆர் ஸ்டைனோட சேர்த்து வந்து எலிக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபைனலாக இவங்க கண்டுபிடிச்சது இந்த டிஎன்ஏ இல்லாமல் இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி வந்து உயிரோட இருக்கு ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து டிஎன்ஏ இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி வந்து உயிரோட இல்லை எல்லாமே வந்து செத்து போயிடுது ஆல்ரெடி கிரிஃப்ட் சொன்ன மாதிரி ஆர் ஸ்டைனுக்கு இந்த ஹீட் கில்டு எத் ஸ்ட்ரெயின்ல இருந்து ஏதோ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அது வந்து டிஎன்ஏ தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூலமாக நல்லா தெளிவாக தெரியுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சொன்ன இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க தென் அதுக்கப்புறம் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து மற்றவங்க வேற வேற என்னமோ நினச்சிட்டு இருந்தாங்க என்னென்னா ப்ரோட்டீன் ஒரு வேலை கடத்தலாம் நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்என் டிஎன்ஏ எது வேணாலும் கடத்தலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆப்ரி அப்படின்றவர் தான் முத முத வந்து சொன்னார் இல்ல டிஎன்ஏ தான் வந்து பண்புகளை வந்து ஒரு தலைமுறையில இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்திட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத முத சொன்னது வந்து ஆப்ரி அப்படின்றவர் தான் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு நல்லா தெளிவா தெரியுது டிஎன்ஏ தான் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் க